Hello all, welcome back to my channel. This is Ruhina from Ruhi's Recipes. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் இது நம்ம கடையில் வாங்கும் போது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் பட் வீட்டில் வந்து ரொம்ப சீப்பாகவே இது செஞ்சிடலாம் இது செய்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலையும் இல்லை பட் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ஏன்னா ஒவ்வொரு லேயருக்குமே வந்து நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் டைம் வந்து கேப் திட்டு தான் செய்யணும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்ஸ் இல்லைனா ஓரியோ பிஸ்கெட் போர்பான் பிஸ்கெட் இல்லை ஏதாவது டீ பிஸ்கெட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஓரியோ போர்பான் பிஸ்கெட்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது க்ரீம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் பிஸ்கெட் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன் பை டூ கப் ரோஸ்டட் பீனட்ஸ் தென் ஒன் பை எயிட் கப் கிரானுலேட்டட் சுகர் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ ஃபைன் பவுடராக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு க்ரம்பிள்ட் பவுடராக கிடைக்கும் தென் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி கிராம் ஆஃப் அன்சால்ட்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மெல்டட் பட்டர் அகெயின் ஒரு வாட்டி இதை ஒன் ஆர் டூ பல்சஸ் பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மோல்டு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஆயில் வச்சு சைட்ஸ் அண்ட் பாட்டமில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் இல்லைனா ஏதாவது ஒயிட் பேப்பர் வந்து நான் பாட்டம் அண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் தி பேனில் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பேஸ் பவுடரை இந்த மோல்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் கையால் ஒரு வாட்டி க்ரம்பிள் பண்ணி விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏதாவது கிளாஸ் ஒரு கிண்ணம் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைட்லேயும் க்ரஸ் லேயர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் வெறும் பேஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் வேறு சைடில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஆகும் நீங்கள் லிக்விட் ஓர் ஜெல் பேஸ் டாப்பிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சைட்லேயும் க்ரஸ்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் டாப்பிங் வந்து கீழே விழாமல் அப்படியே வந்து அது ஸ்டேபிளாக அந்த இடத்துல நிற்கும் இதே ட்ரை டாப்பிங் நட்ஸ் இல்லை சோக்கோ சிப்ஸ் இல்லை வெறும் ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த சைடில் அன்ஈவனாக இருக்கு இல்லையா அதுக்காக நான் வந்து ஒரு நைஃப் எடுத்து ஜஸ்ட் கட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணணும் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வந்து ஓவனில் வைக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் அது லைட்டாக பட்டர் ஸ்மெல் வர வரைக்கும் பேக் பண்ணால் போதும் ஓவன் ஆஃப் ஆன உடனே இமீடியட்டாக ஓவன்லேருந்து வெளில எடுத்துருங்க அப்படியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது கருகிடும் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது போதும் பேக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டிங் அண்ட் பேக்கிங் எல்லாமே வந்து அந்த க்ரஸ் லேயர் செட் ஆகிறதுக்காக பண்ணுறது ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட் ப்ராசஸோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது கூல் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சீஸ் கேக் பேட்டர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் வந்து க்ரீம் சீஸ் பேட்டர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நான் பக் க்ரீம் சீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் 
இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் க்ரீன் சீஸ் இது வந்து நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் த்ரீ பை ஃபோர் கப் பவுடர் சுகர் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் இதை வந்து ஒரு பீட்டர் வச்சு நல்லா பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் பை த்ரீ கப் சோர் க்ரீம் சோர் க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா யோகட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு திக்கான தயிர் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் தயிரில் வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து டூ டீஸ்பூன் ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் இல்லை வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளோர் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் பை ஃபோர் கப் ஸ்ட்ராபெரி ப்யூரி நான் ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் செய்கிறதுனால ஸ்ட்ராபெரி ப்யூரி அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பிளெயின் கேக் கூட வேணால் செய்யலாம் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்யூரி வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம நல்லா பிளெண்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இதில் டூ எக் யோக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நான் வந்து இந்த எக் யோக் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது உள்ளே புஷ்அப் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஹோல் எக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சீஸ் கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மோல்டை வந்து ஒரு ஃபாயில் பேப்பரில் ரேப் பண்ணி ட்ரேல வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதை சுற்றி தண்ணி ஆட் பண்ணணும் நம்ம இந்த செட்டப் தான் ஓவனில் வைக்க போகிறோம் இந்த மெத்தட்க்கு பேர் வந்து வாட்டர் பாய்லர் மெத்தட் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கேக்கில் வந்து கிராக்ஸ் விழாது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க சீஸ் கேக் பேட்டரை இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டருக்கும் அந்த சைட் க்ரஸ்க்கும் ஒரு ஒன் இன் ஸ்பேஸ் விடுங்க ஏன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து டாப்பிங் ஃபில் பண்ணுவோம் அதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் இப்போது இதை த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணணும் இது மேலே வந்து டார்க் ப்ரௌன்லாம் ஆகக்கூடாது ஜஸ்ட் அந்த சீஸ் கேக் பேட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃபானாக போதும் ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் இதை வெளில எடுத்துட்டேன் இதை கொஞ்சம் நேரம் கூல் ஆன பிறகு தான் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை சைடில் ட்விஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அது ஸ்டிஃபாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து பேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சீஸ் கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிடுச்சு எந்த கிராக்ஸுமே இல்லை இப்போ இது அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அது நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் டாப்பிங் ஃபில் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டாப்பிங் ஆட் பண்ணணும் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஓவர் நைட் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கேக் மோல்டுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த சைடில் வச்ச அந்த பட்டர் பேப்பர் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ 
இப்போ நம்ம டாப்பிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரி சங்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேனில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் கிரான்லேட்டட் சுகர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் ஒன் டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த சுகர் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சிரும் லோ ஃப்ளேமில் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம் நல்ல திக்காக சாஸ் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா பேன்லேயும் ஒட்டலை அண்ட் நல்லா திக்காக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்லைஸ் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இது ஜஸ்ட் கார்னிஷிங்காக தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஹாஃப் ஸ்லைஸ்ட் வந்து நம்ம சீஸ் கேக்கில் தெரியும் போது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிங்கை வந்து நம்ம சீஸ் கேக்கில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பூனால் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அண்ட் அந்த ஹாஃப் ஸ்லைஸ் ஸ்ட்ராபெரிஸை ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போது இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து டாப்பிங் வந்து செட் ஆகி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சீஸ் கேக் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இதோடய டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இது ஃபுல்லாகவே காலி ஆகிடும் நீங்கள் ஒன்று சாப்பிட்டாலே வந்து திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணும் இந்த சீஸ் கேக் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு என் ஒன் இயர் பையனுக்கே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவனே வந்து நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் இட் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் நீங்கள் இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் எவ்ரி ஒன்